んですね工場として作ったというよりかは家をそのまんまね改装してやってる感じなんですね。これさっき上がったのにスティック、柔らかい生地なんですけど出来上がりは硬いパンになってます食パンの生地、完食です。ちょっとなんかスパイラルミキサーってこれとちょっと違うんですよねそれをどうしても使いたかったから<笑>結局3つになっちゃってこっちでできないのはあっちでできる水分多い生地っていうかちょっと柔らかい生地がこれだと生地がまとまらないんですけどあっちでやるとこれ結構いい感じでまとまるんで。生地をこう一回出来上がってから最後に追加するんですよね。そうすると今度はバターを添加して出来上がります。実現できるようになってきたからだんだんなんか幅が広がってきたというか出来上がり違いますねすごい綺麗にまとまるっていうか水をここまで多く入れるとあっちだと生地がまとまらないんですよねだからさっき揚げたジュースティックっていうパンもかなり水入れるんですけどあっちだとうまくできなくてこれでやるとすごい綺麗にまとまりますねこれ
乾杯ですね。
ちょっと、ちょっとやれや。形の方ね。アメリカに単独で旅行行ったのさ、人で。その頃ってまだパン屋ってほら、日本になってさ。マクドナルドの1号店が銀座にできたばっかり。アメリカ行った時に日本では
シナモンシュガーをつけて焼くんですねこれね一日寝かせて明日焼くんですドーナツは人気あるんですよ甘さがほどほどで美味しいみたいです美味しいと自然の分と分けて一個が二股のところに売店が一つとあと新ごとにこれ全部作って持って。
プレゼントなんですけ
か3年、三四年前ぐらいみたいな種類だいぶ出て、わーっていろんな種類あるじゃなくて、いいものをその都度作ってくる。ハード系な、賢いやるかって分からないな、ね、みんな、ほかね、そういうのをすごい徐々に減らしていって、ハード系を増やしていきたいなっていうのを考えています。うちのおすすめのパン、これです。<笑>えー、ユースティック。下の香り 100% でできたユースティックのチーズとベーコン。これがうちの今の一番のおすすめの。あと、あイノセント。これもあ北海道産の
チーズ中に挟んでクランベリーとくるみとあとねピロシキもあのピロシキはピロシキの具であのここで全部具材を作って入れてるんでこれもめちゃくちゃ人気のあるパンですあとさつまいものパンスイートポテトでこれもここであのさつまいもを焼いてそれをペースト状にしてそれを詰めてるんでこれもめちゃくちゃ美味しいパンですこの4点これはエスですお店のこだわりだとかまた改めて、うん、こだわりに関してはあのまあ安心安全まあもちろん北海道産 100% 粉を使ってそれでこの,この粉自体は一応無農薬の粉っていうこの粉に関して言えば、まあ、アグリシステムの粉と、キラー製粉の粉と、あと、東神楽の農家さんから直接取ってる粉。これで、今一応やってるんで、まあ、確実に安心安全、美味しいパンです。おすすめです。これから先、順次、新しい新商品を出していくんで、まあ、あの期待して皆さん待ってください。ありがとうございます。はい米とかもそうだと思うんですけど、同じ品種、例えば、ゆめピリカでも、場所によって味違ったり、で、これも一緒なんですよ。全然、ここ東神楽の、この農家さんのやつはすごい美味しい。使わせてもらってます。ものすごい風味が強くて美味しい粉なんですよ。で、中でも、ここの今、東神楽さん、吉原農場さんって、ここから取ってるんですけど、全然違うんですよ。他のところも北の香り使って作ってるとこあるんですけど、圧倒的すぎて<笑>さっき出たのリュスティックってチーズとベーコンが入っててあれに使ってる感じです小麦の生産の段階で多分生産するのが難しいって希少になってる後継品種っていってどうぞ新しいの出てくるんで古いのはどんどんなくなっていっちゃうんですけどこれが本当全然違うっていうか圧倒的に美味しくてちょっと惚れ込んでしまいましたやっぱその粉でパン食べる人ってまだまだ少なくてなんか具材でこれ美味しいから食べるっていうのはあるんですけど粉でうまく表現して美味しいなっていうのが伝わってくれるんですよ日本でも有名なベーカリー屋なんかってあるんだけどそういうところへの方が圧倒的に汽車の香り好きだもんでもなかなか 100% でないからめちゃくちゃパン好きな人はやっぱ粉で食べるよくパンだし、あとイーストをクラムせず、まあ、あれも工房金なんですけど、タパンとかは、うちはそれ使ってるんだけど、やっぱ天然工房のパン、自分で工房作るので、ね、自家製の工房でやると、やっぱり小麦の旨味が違いますね。これが、粉と水だけで起こした工房なんですけど、ほんと粉と水混ぜて、その半量を残して、また粉と水って繰り返していくんですよ。酵母が育ってって、これだけで膨れていくんですよ。で、この酵母だけをきれいに残して作ったのが、あのイースト菌なんですけど。これだけのいいところだけのやつを凝縮したのがこれだ。化成酵母、そういう膨れる酵母とか、あと乳酸菌とか、なんかいろいろ入ってるんですよ。で、これがレーズンから起こした。レーズンとお水を瓶に入れて、1週間ぐらいのことです。毎日ちょっと蓋開けていく。繰り返していくと、だんだん発酵してきて、最後、開けたら2つ分ぐらい、シューってなるんですよ、えーはい。これと同じ要領で、全粒粉って言って、小麦の殻もちょっと入ったのと水で起こしたから、ねはい。これが
、ライ麦、サワーだ。そのパンによって使い分けて、ライ麦入ってるパンはこれを。パンパーニュだと、この後、ビーズ。あと、全粒粉のパンは、これ使ってる。使い分けて。これがまた、でも、小麦のうまさを引き立てるし、その乳酸菌とかいろいろ入ってるんで、味を複雑にするというか、深い味わいにしてくれるんですよね。はいえーもう相棒みたいな。あ、そうなんだ。<笑>もうペットみたいな感じ